করোনা ভাইরাসের কারণে জনস্বার্থে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকীর অনুষ্ঠান কাটছাঁট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার আসছেন না বিদেশি অতিথিরাও করোনার কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বাতিল হয়েছে এ মাসের শেষে নির্ধারিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাপান সফর প্রাণঘাতী এই ভাইরাসের কারণে সম্প্রতি জাপান সহ চারটি দেশের অন অ্যারাইভাল ভিসা বন্ধে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের এককভাবে নেওয়ার সিদ্ধান্তে বিব্রত হওয়ার কথা জানিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলছে এ ধরনের ঘোষণার একটি কূটনৈতিক ফলাফল আছে এ বিষয়ে যে কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার আগে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করার দরকার ছিল বলেও মনে করছেন তারা এদিকে বিশ্বজুড়ে করোনার এই আতঙ্কের মধ্যে আড়ালে পড়তে পারে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন ইস্যু তবে রোহিঙ্গা সংকটের বিষয়ে বাংলাদেশ কৌশলগত অবস্থান নিয়েছে জানিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে সামনের দিনগুলোতে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন ছাড়াও বিদেশে কর্মী প্রেরণ এলডিসি উত্তরণ এবং প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা সহ চার ইস্যুকে আগামীর চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছেন তারা করোনা পরিস্থিতিতে পররাষ্ট্র বিষয়ক নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে আজ রাজকাহন স্টুডিওতে আছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন এমপি স্বাগত আপনাকে আজকে রাজকাহনে আজকে ধন্যবাদ আপনাকে আপনি এসেছেন সময় দিয়েছেন আমাদের আজকে শিরোনাম ঠিক করেছি পররাষ্ট্র ইস্যুতে করোনার প্রভাব প্রভাব নিশ্চয়ই কিছু আছে সেটি জানব কিভাবে মোকাবেলা করবেন এবং সুনির্দিষ্টভাবে প্রথমে যেটি জানতে চাই যে জাপান সফর বাতিল করলেন করোনার আক্রান্ত করোনা ভাইরাসেরই কারণে মাননীয় প্রধান স্থগিত এই মুহূর্তে যাচ্ছেন এই মাসের শেষে যেটি যাওয়ার কথা ছিল আসলে এটির একটা প্রভাব আর থাকছে কি না জাপান বাংলাদেশ সম্পর্কে সেই সাথে আপনাদের যেটি জানতে পারছি যে অন অ্যারাইভাল ভিসা যারটি দেশের বাতিল করা হয়েছে জাপানও তার মধ্যে আছে যার কারণে আপনি একটু ক্ষোভও প্রকাশ করেছেন যে এককভাবে এই সিদ্ধান্তটি না নেওয়া হলে ভালো হতো আপনাদের জানালে একটা প্রভাব কি পড়বে কি না না আসলে আপনার আমরা আমাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আপনার রিকমেন্ডেশনে বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি যেমন প্রথম চীনের সাথে আমরা অনে রাইবেল বিষয়টা বন্ধ করি তো বন্ধ করার আগে চীনে আমাদের গভীর বন্ধু আমাদের সাথে বিভিন্ন রকমের সম্পর্ক বহুমাত্রিক সম্পর্ক আমরা এইটা সাসপেন্ড করার আগে তাদের সাথে চীনের আপনার অ্যাম্বাসাডার সাথে আলাপ করেছি এবং সেই সময় চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমাকে ফোন করেছেন আলাপ করেছি আলাপ করে আমরা অনারাইবেল বিষয়টা বাদ দিই পরবর্তীতে যেহেতু আমরা একটা প্রিন্সিপাল পজিশন নেই যে যে সমস্ত দেশে অনেক অনেক লোক এই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে সেই সমস্ত দেশ থেকে যারা যাতে বাংলাদেশে আসেন ডিসকারেজ করার জন্য তার মধ্যে তিনটি রাষ্ট্র আমাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আমাদের রিকমেন্ডেশন দেয় তিনটি হচ্ছে ইতালি সাউথ কোরিয়া অ্যান্ড ইরান তখন আমরা তাদেরও অনারাইবেল বিষয়টা স্থগিত করি তারা আসতে পারবে তাদের আমরা বন্ধ করিনি তবে আসার আগে তারা বিষা নেবে এবং হেলথ সার্টিফিকেট প্রডিউস করবে যে তাদের কোনো নেগেটিভ মানে কোনো সি নাইনটিন ভাইরাস নাই এবং এইটা তারা গ্রহণও করে কিন্তু হঠাৎ করে আমরা যখন দেখলাম যে আমাদের কাছে কোনো রিকমেন্ডেশন আসেনি না আসার পরে তিনটি বিশেষ করে জাপান সিঙ্গাপুর এবং আরেকটি হচ্ছে গিয়ে জাপান সিঙ্গাপুর থাইল্যান্ড তো এদের উপরে একটা দেখলাম প্রকাশ পেয়েছে তো জাপানেতে একটু মানে একটু মনোকূর্ণ হলো তারা প্রশ্ন করলো যে কি বেসিসে তো এইটা আমরা হেলথ মিনিস্ট্রিকে জানানোর পরে তারা ওটা উড্ড করে ফেলেছেন আমাদের বিভিন্ন রকমের জাপানের সাথে আমাদের বহুমাত্রিক সম্পর্ক বাতিল যদি করি তাদের সাথে আলাপ করে তাতে একটা মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকে এক তরফ আমরা পছন্দ করি না নিশ্চয়ই মাননীয় মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর সফরও যেটি স্থগিত হলো সেটি নিশ্চয়ই জাপান জানছে জাপানকে জাপান জাপান তো বদ্ধ লোকের দেশ সুতরাং তারা আমাদের কখনো বলেনি যে আমাদের দেশে এই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত এই অবস্থায় তোমাদের এই প্রোগ্রামটা না করলে ভালো সেটা বলেনি তবে তারা আমাদের জানিয়েছে যে চীনের রাষ্ট্রপতির সফর ছিল সেইটা বাতিল হয়েছে তারা আমাদের জানিয়েছে যে আপনারা তোমরা আপনারা যখন যাবেন তা আমরা তো একটা বড় ব্যবসায়িক গ্রুপ নিয়ে যাব 
তারা বলেছে ব্যবসায়ী গ্রুপ নিয়ে গেলে বলে নাই যে নিয়ে যাবেন না বলছে নিয়ে গেলে একটা অসুবিধা হবে করোনা ভাইরাসের জন্য আমরা তাদের বিশেষ আয়োজনের ব্যবস্থা করতে পারবো না সমাবেশ করার সুযোগ দিতে পারবো না তো আকার ইঙ্গিতে অনেকগুলো কথা তারা আমাদের বলে ফেলেছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেখলেন যে এই অবস্থায় যখন করোনা ভাইরাসে এটা আমরা ঠিক জানি না এটা কি জিনিস দেখেন করোনা ভাইরাসটা আতঙ্ক বেশি আর আতঙ্ক হওয়ার কোনো কারণ নাই কিন্তু আতঙ্কটা সামহাও এই মিডিয়া প্রচারণা ফেসবুক এই সোশ্যাল মিডিয়া খুব বড় করে দেখছে কারণ সংস্থা ইমার্জেন্সি ঘোষণা করছে এটা এটা একটা কেমন জানি আমার কাছে খুব তাজ্জব মনে হয়েছে কারণ আগে আমাদের ইবোলা হয়েছে আগে আমাদের সার্চ হয়েছে মার্চ হয়েছে ইবোলাতে অর্ধেক লোক যারা আক্রান্ত তারা মারা গেছে সার্সে এমআরসে এগুলোতে প্রায় থার্টি পারসেন্ট লোক মারা গেছে আর এই করোনাতে আপনার তিন পারসেন্টের নিচে মানে ওয়ান পয়েন্ট কত জানি মারা গেছে অল্প কয়েকজন দেখেন এক লক্ষ উনিশ হাজারের মধ্যে চার হাজারের মতো মারা গেছে মৃত্যু এবং যারা মারা গেছে আপনি দেখেন ওদের অন্য সমস্যা দিয়ে আগেই ছিল কিন্তু এটা নিয়ে একটা হই ছই আমার দেশের দুই তিনজন লোকের এই ভাইরাসটা দেখা দিয়েছে দুইজন ইটালি থেকে আসছে যারা বাসায় ছিল সেই বাসায় এক মহিলা এই তিনজনের হয়েছে এখন দুজন ভালো হয়ে এরা তিনজনই ভালো হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আর যে কেউ একদমই আক্রান্ত নেই সেটিও আমরা একদম নিশ্চিন্ত হয়ে কি করে বলতে পারি না সেটা তো বলা মুশকিল এটা নিয়ে হাইপ একটু বেশি মিডিয়ার প্রচারণা বেশি এটার কোনো কারণ জাস্টিফিকেশন নাই আমরা সে তত্ত্বটা দিয়েছি উনি এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ অখেভাল যে বিশ্বের বিভিন্ন বিশেষ করে ইউএন এর যতগুলো বড় বড় কিংবা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আইএমএফ এর যে স্প্রিং মিটিং সব আপনার বাঞ্চাল হয়ে গেছে আপনার আমাদের সাউথ সাউথের বড় ইভেন্ট রোয়ান্ডার বাঞ্চাল হয়েছে আপনার ওয়াইসির ফরেন মিনিস্টার্স কাউন্সিল অফ ফরেন মিনিস্টার্স কনফারেন্স বাদ হয়ে গেছে সবগুলো বাদ ইভেন এমন কি মক আর বিভিন্ন স্পোর্টস খেলা দোলা সব কনসার্ট সব বন্ধ হয়ে গেছে ইভেন আপনার মক্কা শরীফের সেই তোয়াফ চোদ্দোশো বছর ধরে কোনো দিন এইটা বন্ধ হয়নি এবারে সেইটাও রেস্ট্রিক্টেড হলো তো এইসবের পরে আমরা ভাবলাম যে এই বিশ্ব পরিস্থিতির ক্ষেত্রে আমরা যেটা আয়োজন করতে চাচ্ছিলাম সত্যই মার্চ আমাদের বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী আয়োজনের আমরা বড় আকারে লক্ষাধিক লোক সেখানে থাকবে আমরা প্রায় আশি হাজার কার্ড ইস্যু করেছি আপনার বিরাট আয়োজন করে তো তখন যদি কারো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং বঙ্গবন্ধুর আদা কন্যা রেহেনা ওনারা আমাদের বললেন যে তারা দেশবাসীর কাছে কৃতজ্ঞ যে দেশবাসী আওয়ামী লীগে জয়লাভ করিয়েছে বলে এই শতবর্ষ উদযাপনের সুযোগ এসেছে তবে তারা বঙ্গবন্ধুর জীবনে কোনো দিন মানুষের অমঙ্গল হয় সেটা চাননি এবং তারাও মনে করেন যে কোনো ধরনের ঝুঁকি জনসভা জনস্বাস্থ্যের কোনো ঝুঁকি হলে তারা সেটা চান না মেয়ে হিসাবে অবশ্যই তারা তাদের পিতার জন্ম শতবার্ষিকীতে করতে আগ্রহী কিন্তু জনগণের কোনো ধরনের ঝুঁকি হোক সেটা তারা ছাড় না আমাদের কাছে বললেন যে আপনারা বলেন কি আমরা বললাম আমাদের জীবনে আরও একশো বছর বঙ্গবন্ধুর একশো বছর আর আমরা আগামীতে পাব না আমাদের জীবনে পাব না আমরা সেটা উদযাপন করব তবে আঙ্গিকটা বিভিন্ন হবে আমরা এটা স্থগিত করব না বাতিলও করব না আমরা উদযাপন করব ভিন্ন আঙ্গিক এমনভাবে করব যে আপনি বলেছেন জনসভা সমাবেশের দরকার নেই এটা অ্যাভয়েড ওইটা আমরা মেনটেন করব সেই থেকে আমরা নতুন আঙ্গিকে বিদেশি অতিথিরাও আসছেন না তখন আমরা একটা বিষয় কিন্তু বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর একটা কথা বলছেন সেটি আমি একটু আপনাকে বলতে চাই নিশ্চয়ই আপনি শুনেছেন যে বিদেশিরা আসায় অপারগতা প্রকাশ করার কারণেই করোনা ভাইরাস আক্রান্তের তথ্যটি সরকার দিচ্ছে এর আগে গোপন করে লজ্জিত এই জন্যে যে ফখরুল ইসলাম আলমগীর আমার ক্লাস ফ্রেন্ড আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং সে এরকম বকওয়াজ কথাবার্তা বলে একেবারে বানুয়াট কথা বলে এইটা মোটেই ভালো লাগে ওর মতো একজন লোক যিনি একশো একসময় শিক্ষক ছিল তার এই ধরনের বানানো বানুয়াট করা উচিত মানে তথ্য দেওয়া ঠিক না 
রাজনীতি রাজনীতি কিন্তু রাজনীতির জন্য এ ধরনের পুরোপুরি বানুয়াট কথা বলা মানে মানে আপনি কি তাহলে একটু স্পষ্ট করবেন মানুষের মনে যে সন্দেহটা যে তাহলে কি বিদেশীদেরকে আমরা জানিয়েছি যে মুজিব বর্ষের সেই অতিথিদের আগমনটা আপাতত স্থগিত করা হয়েছে নাকি তারাই জানাচ্ছে আমরা যখন সেটা ঠিক করলাম যে শত শত হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক থাকবে না বিদেশি অতিথিদের আমরা দাওয়াত দিয়েছিলাম বড় অনুষ্ঠানে সেখানে বিরাট অনুষ্ঠান হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য দিবেন রাষ্ট্রপতি মহামান্য রাষ্ট্রপতি বক্তি দিবেন বিদেশি অতিথিরা বক্তব্য দিবেন হা লক্ষাধিক লোকের সামনে যখন আমরা এই আয়োজনটা বাদ দিয়েছি তখন আমরাই সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমরা বিদেশি অতিথিদের বর্তমান পরিস্থিতি জানাবো আর আপনারা জানেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী উনি আপনার ব্রাসেলসে যাওয়ার কথা ছিল সেটা উনি বাদ দিয়েছেন কিন্তু বাংলাদেশে আসবেন বলে সবসময় বলেছে আমরা বিদে একই মঞ্চে অনেক বিদেশিকে আমরা বসাতে চাই না মেজর স্পিকার আমরা সীমিত করেছি তো আমরা তখন ঠিক করলাম যে বিদেশি অতিথিদের যারা হেড অফ গভর্নমেন্ট তাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটি চিঠি পাঠাবেন এই পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে আর আমরা যে এখন একটু ভিন্ন আঙ্গিকে আয়োজন করেছি হাজার লক্ষ লক্ষ লোক থাকবে না এটা জানিয়ে দিয়ে তখন তাদের আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চিঠি পাঠিয়েছি আমরা যেদিন রাতে সিদ্ধান্ত নিলাম পর দিনেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওদেরছে আর যারা আর বাকিদের আমি চিঠি পাঠিয়েছি আমি চিঠি পাঠিয়েছি যে এই রকম অবস্থা সেই অবস্থায় করোনা ভাইরাসের জন্যে আবার বলেছি দুনিয়া সব জায়গায় যে হচ্ছে এগুলো সীমিত করা হচ্ছে সেই জন্যে আমরা আপনাদের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি যে এই রকম পরিস্থিতি আমরা সীমিত করেছি কিন্তু ওনার আশা না আশা ওনার উপরে ছেড়ে দিয়েছে হ্যাঁ বাট বেসিক্যালি এমনভাবে লেখা হয়েছে তার মধ্যে আমরা লিখেছি সেইখানে যে আমরা আনন্দিত হব আপনি যদি একটা মেসেজ আমাদের দেন অনুষ্ঠান তো আসতে পারবেন না মানে দিস ইজ দ্য আন্ডারস্ট্যান্ডিং এবং মেসেজ দিলে খুশি হব তাদের পক্ষ থেকে কি বার্তা পাওয়া গেছে যেমন আমরা জানছি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একটা ভিডিও বার্তা দেন আমরা সেটা পাঠিয়েছি তো গত গতকালকে না গত পরশু পাঠিয়েছি সবগুলো মেসেজ এখনও পাইনি তবে আপনাদের মাধ্যমে মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা শুনলাম যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী আমরা যে রিকোয়েস্ট করেছি যে একটা ভিডিও মেসেজ তিনি সেটা দিতে রাজি হয়েছেন এবং সেই সাথে একশো পঞ্চাশটা আপনার অ্যাম্বুলেন্স এই মুজিব বর্ষ উপলক্ষে উনি দান করবেন বলে শুনেছি আমরা অফিসিয়ালি এখনও তাদের কোনো লেটার পাইনি হয়তো অন দ্য ওয়ে কিন্তু সেটা আমরা শুনেছি এবং বাকিদেরও আমরা একই ভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হেড অফ গভর্নমেন্ট যাদের তাদেরই লিখেছেন আর আমি বাকিদেরই লিখেছি চিঠি পাঠিয়েছি পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে আমি তাদের কাছে চিঠি পাঠিয়েছি এবং বলেছি আপনারা যদি এই অবস্থায় আমরা বড় আয়োজন করছি না তো পরবর্তীতে যথা সুযোগ বুঝে আমরা আয়োজনটা করব ওরা আমরা দিয়েছে সুতরাং ফখরুল ইসলাম আলমগীর যেটা বলেছে একেবারে বানোয়াট কথাবার্তা বলেছে ও আমাকে জিজ্ঞেস করে যদি বলতো তাহলে ওর কথাগুলোর মধ্যে যথেষ্ট আপনার জ থাকতো মিট থাকতো দিস ইজ সরি হি ইজ এ গুড ফ্রেন্ড অফ মাইন্ড কিন্তু রাজনীতির জন্য সেই রকম বলে এইটাও ঠিক না মাননীয় মন্ত্রী বলা হচ্ছে যে বিদেশি মানে এই আয়োজনটাকে পুনর্বিন্যাস করা হচ্ছে মুজিব বসের আয়োজন সেক্ষেত্রে কি এই অতিথিদেরকে যারা আসার কথা ছিল তাদেরকেই আবার বলা হবে এই আয়োজনটা কি আবার এভাবেই হবে বলে আপনাদের ভাবনা আছে ঠিক আমরা এই মুহূর্তে বলতে পারব না তবে যারা আসতে আগ্রহ হয়েছেন রাজি হয়েছেন নিশ্চয়ই তাদের আমরা দাওয়াত দেব ধন্যবাদ আর একটি বিষয় যে নরেন্দ্র মোদী আসবার তো কথা ছিল এই চূড়ান্তও হয়েছিল পরবর্তীতে আপনি বলছেন করোনা ভাইরাসের যেই বিষয় জানানো হলো সেখানে কিছু বিষয় হবে বলে আমরা আশা করছিলাম পররাষ্ট্র সচিব এসে বলেও গেছেন যে কিছু বিষয় যেমন অভিন্ন নদীর পানি বন্টনে একটা অগ্রগতি হবার কথা ছিল সম্ভাবনা ছিল সেটি কি ঝুলে গেল যেহেতু মোদী আসতে পারছেন না বা আসছেন না না সেইটা মানে আসলে যে সাথে সাথে হয়ে যেতে এমন না আমরা আশা করছিলাম যে আমরা ছয়টি নদীর মোটামুটি একটা এই নীতিগত আমরা অবস্থান নিয়েছি এই বিলি বিলি বন্টনের জন্য নদীর পানি বন্টন ব্যাপারে তো হয়তো সেটা আমরা এই ওনার আসার সময় করতে পারতাম ওটা পরবর্তীতে হবে তো এটা মানে এমন থাকদা নাই 
পরবর্তীতে হতে পারে এটা কোনো যৌথ নদী কমিশনের বৈঠক কি হয়েছে মানে চূড়ান্ত করবার আগে নিশ্চয়ই একটা আমাদের কিছুটা এক্সচেঞ্জ করার কথা আমরা সেই সম্পর্কে এই কদিন ধরে খুব হুচু হুচু খেয়ে কাজ করছিলাম এখন একটু রিল্যাক্সিং সময় আসছে তো এটা হবে হ্যাঁ যেহেতু নীতিগতভাবে এইটা শুধু কয়েকটি ডাটা এক্সচেঞ্জ করার কথা সেটা তখনও হয়নি এখনও আমি এই এটা আমাদের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় করবেন আমি এই জন্য এই মুহূর্তে বলতে পারব না তবে এই কদিন আমরা এর উপরে উই ওয়ার ওয়ার্কিং ডে অ্যান্ড নাইট তিস্তার ব্যাপারেও কি অগ্রগতি হবার সম্ভাবনা এই বছরের মধ্যে সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি ভারতীয় পররাষ্ট্র সচিব যখন এসেছিলেন তার সাথে আলাপ করেছি তারা তাদের যুক্তি দেখিয়েছেন জি যেটি বরাবরই দেখেন আপনি যখন পররাষ্ট্র সচিবের সাথে বৈঠক হয়েছে আপনার সাথে আপনি তখন একটি প্রসঙ্গ খুবই যেটি সাধারণ মানুষেরও খুব জানবার ইস্যু সীমান্ত হত্যার বিষয়টি উত্থাপন করেছিলেন আপনি বলেছিলেন যে বন্ধুদের মধ্যে কিলিং হওয়া ঠিক না গণমাধ্যম থেকে আপনার বক্তব্যই কোট করছি তিনি বলেছিলেন চেষ্টা চালাবেন এই চেষ্টা চালাবেন বক্তব্যটা আপনার কাছে কতটা আন্তরিক মনে হয়েছে আপনার যেহেতু ভারত আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র এবং বর্তমানে আমাদের সাথে তাদের সম্পর্ক খুব ভালো আমরা আমাদের ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীতে সোনালি অধ্যায় হিসেবে চিত্রিত করেছেন তা আমরা যেটা বলেছি যে বন্ধু রাষ্ট্র আমরা দুজনই বন্ধু বন্ধুর মধ্যে তো মৃত্যু হওয়া উচিত না গুলাগুলি হওয়া উচিত না আর আমরা একসময় সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে কোনো লিথাল ওয়েপন ব্যবহার করা হবে হ্যাঁ তারপরে যে লোক মারা যায় এইটা জনগণ পছন্দ করে না তো তারা বলেছেন যে হ্যাঁ তারা যাতে আমি বলছি একজনও যাতে না মারা যায় যদি কেউ ওখানে ঢুকে পড়ে তাকে অন্যভাবে আপনারা শাস্তি শাস্তি দিতে পারেন কিন্তু আমরা দেখতে চাই না যে সিঙ্গল ওয়ান তো ওরা বলেছেন যে বিভিন্ন কারণে মৃত্যু হয় কখনো ওরা আক্রমণ করে ওদের লুকড়ে মেরে ফেলে এই সব তখন তারা বাধ্য হয়ে গুলি চালায় এগুলোর অনেক অনেকগুলো তারা তো অনেকগুলো কার্টেল আছে এই গরু চুরির ব্যাপারেই মোসলে এইগুলো হয় তো কার্টেল তারা প্রটেকশন করে তাদের সম্পদ গরুগুলোরে আনার সময় তো এরা তারা অনেক ধরনের যুক্তি টুক্তি দেখিয়েছেন তবে মোটামুটিভাবে আমরা ওনারা এগ্রি করেছেন যে আগামীতে আমরা একটাও লোক বর্ডার কিলিং হোক সেটা চাই না তারা আবার এটাও বলেছেন যে সবগুলো বর্ডার কিলিং না অনেকগুলো তাদের দেশের বহু ভিতরে গিয়ে আপনার কিলিংটা হয় তো সেই জন্য তারা বলছেন যে বর্ডার কিলিং সবগুলোকে বলা ঠিক হবে না তাদের দেহ পুট আপ দেওয়ার ওন আর্গুমেন্ট এবং পরবর্তীতে আমরা একটা শুনেছি যে ভারতীয় পররাষ্ট্র সচিব বলেছেন যে ফিফটি ফিফটি কিলিং আমরা এটা জানার জন্য সত্যি কি না এবং উনি সত্যি বলেছেন কি না আমরা সেই জন্য মানে বলেছেন যে যতজন কিলড হয় তার পঞ্চাশ ভাগ হচ্ছে ভারতীয় পঞ্চাশ ভাগ হচ্ছে বাংলাদেশি আমরা উই ডোন্ট থিঙ্ক সো সেই জন্য আমরা ওনার কাছে একটি নোট পাঠাতে বলেছি যে উনি এইটা এক্সপ্লেন আমাদের করার জন্য যে আসলে কতজন ভারতীয় মারা গেছে সেটা আমাদের বলার জন্য এখানে কি বাংলাদেশের পক্ষে কোনো দুর্বলতা আছে মানে সবচেয়ে বন্ধুত্ব কাছের বন্ধু ভারত কিন্তু সবচেয়ে বেশি বর্ডার কিলিং এই বর্ডারেই হচ্ছে এই সবচেয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ দুর্নীতি এই বর্ডারের হওয়ার একটা বড় কারণ হচ্ছে যে আপনার অনেকেই আমাদের দেশের কিছু লুবি লোক আপনার ওদের জায়গায় গিয়ে গরু নিয়ে আসে এবং আমি যেটা শুনেছি যে ওরা যদি ওখান থেকে গরু আনে তাহলে তার একটা ভালো কমিশন পায় তো আমাদের বাংলাদেশে অনেকই বিভিন্ন রকম রিক্স নিয়ে ওখানে যায় এবং ওখান থেকে এই গরু নিয়ে আসতে চায় তখন যখন ওই আসতে চায় তখন ওই ওখানকার আর বর্ডার পুলিশ ওদের যেটা বক্তব্য বিজেপি টাইম টু টাইম পরিবর্তিত হয় নতুন নতুন ফোর্স আসে যারা আগে তাদের ইনস্ট্রাকশন ঠিক মতো দেয়া হয় যে নট টু ইউজ লিতাল ওয়েপন কিন্তু নতুন নতুন যখন ফোর্স আসে অনেকের কাছে সেই মেসেজটা ঠিক মতো যায় না তখন তারা ওপেন করে ফেলে এরকম একটা চুক্তি থাকার পরেও তাদের কাছে এই মেসেজটা যায় না এই বিষয়টা যাই হোক এটা তাদের কিছুটা দুর্বলতা হয়তো নিশ্চয়ই আমরা আশা করব এই বিষয়টিতে আরো সব আমরা এটা ওদের কাছে জোরালোভাবে তুলেছি এবং তারা এটা খুব সংবেদনশীল হিসাবে এটা গ্রহণ করেছে নিশ্চয়ই একটা বিরতির পরে এই প্রসঙ্গ সহ আরো প্রসঙ্গ তো আছেই পররাষ্ট্র বিষয়ক নানান প্রশ্নের উত্তর আপনার কাছ থেকে জানবো ফিরছি রাজকাহনে
ফিরে এলাম জিপিএইচ ইস্পাত নিবেদিত রাজ কাহনে আমরা বিরতির আগে কথা বলছিলাম ভারত বাংলাদেশ প্রসঙ্গে আপনিই বলছিলেন যে খুব ভালো সম্পর্ক কিন্তু যেটি নিয়ে আরেকটা উদ্বেগ এনআরসি সিএএ নিয়ে ভারতের ভিতরে যেটি চলছে ভারত বারবার বলছে পররাষ্ট্র সচিব এসে বলে গেলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন এটি ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় কিন্তু আপনি মনে করেন কিনা এই বিষয়টি এই খুব ভালো সম্পর্কের উপর একটা প্রভাব ফেলতেই পারে হ্যাঁ আপনি ঠিকই বলেছেন যে এগুলো ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় ভারত সরকার সর্বোচ্চ পর্যায়ে আমাদের কাছে বারবার তারা একই বক্তব্য দিয়েছেন যে এটা তাদের আভ্যন্তরীণ বিষয় এবং এইটা কোনোভাবে বাংলাদেশকে প্রভাবিত করবে না আমরা তাদের বিশ্বাস করতে চাই এবং আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে এটার দরকার ছিল কি না আর আমিও বলেছি যে ভারতের যে ইতিহাস যে একটা প্রগতিশীল সমাজ ব্যবস্থা ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি আমরা যে ভারতকে চিনতাম এইসবের ফলে ভারত কি আগের থেকে ঐতিহ্যগতভাবে দুর্বলতা সৃষ্টি হচ্ছে কি না কিন্তু এটা তাদের বিষয় তাদের দেশে যথেষ্ট পণ্ডিত লোকজন আছেন লোক তারা এটা সিদ্ধান্ত নেবেন কে আমরা যেটা চাই এটা যাতে কোনোভাবে আমাদের উপরে কোনোভাবে আমাদের ইম্প্যাক্ট না করে মাঝখানে আপনার বিভিন্ন মিডিয়াতে বলা হয়েছিল এটার ফলে যে অনেকগুলো ভারতীয় লোক বাংলাদেশে ঢুকার চেষ্টা করছে তা আমরা এটা ভারতীয় সরকারকে বলেছি ভারতীয় সরকার আমাদের বলেছেন তারা একটি লোককেও বাংলাদেশে পুষিন করছেন না এগুলো অনেক তত্ত্ব বিভিন্ন মিডিয়া বিভিন্ন কারণে বলে থাকেন কিন্তু কোনো একটি লোকটা তারা কারণ যখন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে আমরা বলতে শুনি যে ওই পোকার মতো তাড়ানো হবে বা আরো গুরুত্বপূর্ণ নেতারাও বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক ভাবে বক্তব্য ভারতের বিভিন্ন তাদের তাদের নিজেদের কারণে রাজনৈতিক কারণে হয়তো ওইসব বক্তব্য দেন কিন্তু সরকার ভারত সরকার আমাদের বারবার বলেছেন যে এটা বাংলাদেশে কোনোভাবে আপনার ইম্প্যাক্ট করবে না তবে আমরা এই ব্যাপারে যথেষ্ট কি বলবো আমরা চিন্তিত এবং আমরা এইটার কন্টিনিউসলি আমরা এটা মনিটার করছি দেখছি কি হয় না হয় আমরা আশা করব যে এটা আমাদের জন্য কোনো ধরনের অসুবিধার সৃষ্টি না করে নিশ্চয়ই আর একটা বিষয় একটু রোহিঙ্গা বিষয়েও ভারতের সহায়তার কথা ভারত জানিয়েছিল যে তারা পাশে আছে এই বিষয়টির একটু আর একটা ভারত সরকার আমাদের জানিয়েছেন যে রোহিঙ্গা আমাদের একটা বড় ইস্যু তারা আমাদের জানিয়েছেন যে তারা আমাদের সাথে আছেন তারা এও বলেছেন যে তারা যাতে এই নির্যাতিত রোহিঙ্গারা ফেরত যায় এবং সেখানে গিয়ে ভালোভাবে থাকে তার জন্যে তারা মায়ানমারকে প্রায় আড়াইশোটা বাড়িঘর বানিয়ে দিয়েছেন এরা ফেরত যাওয়ার জন্যে তো আমরা তাদের বিশ্বাস করি এবং আমরা আশা করি আমরা তাদের বলেছি যে আপনাদের প্রচেষ্টা আরও যদি সবল হয় শক্তিশালী হয় তাহলে আমাদের জন্য ভালো বিভিন্ন কারণে তবে যদি বা কিসের মধ্যে আমাদের দেশটাই তো গণবসতিপূর্ণ দেশ আপনি শুধু রোহিঙ্গা দেখছেন কেন সারা দেশের পৃথিবীর মধ্যে বাংলাদেশ হচ্ছে সবচেয়ে গণবসতিপূর্ণ রাষ্ট্র আর দুটো সিটি কান্ট্রি যদি বাদ দেই সিঙ্গাপুর আর তাহলে আমরা এক নম্বর গণ গণবসতি গণবসতিটা কি যেখানে আমেরিকায় প্রতি বর্গমাইলে পঁয়ত্রিশ জন লোক থাকে আমাদের দেশে বারোশের মতো লোক থাকে যা চিন্তা করেন এখানে এগুলো আসলে পরে বড় কঠিন আর বিশেষ করে রোহিঙ্গা সেই ছয় হাজার আটশো স্কোয়ার কিলোমিটারের মধ্যে আমরা প্রায় এক লক্ষ দশ লক্ষ লোক থাকেন সুতরাং ওখানে গেলে কী যে হবে যায় না ইউ মাস্ট থ্যাঙ্ক বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট অ্যান্ড বাংলাদেশ অল ইউ নো হেলথ ইনস্টিটিউশন দেখেন একটি কোনো অ্যাপিডেমিক হয়নি কোনো মহামারী হয়নি এইটা যে বাংলাদেশ করেছে মানে আশ্চর্যের মতো ম্যানেজ করেছে আমরা যখন ইন্ডিয়াতে ছিলাম একাত্তর সালে আমাদের এখানে শুরু হলো আপনার ওলাউটা মানে কলেরা 
এবং বহু লোক মারা যায় হ্যাঁ ওই যখন এই বৃষ্টির বেশি শুরু হলো শুরু হলো আমাদের ডিসেন্ট্রিয়ার কলেরা কিন্তু রোহিঙ্গার একটি লুক কোনো অসুখ বিষয় মারা এখন যখন করোনা আসছে যেটি সম্পর্কে আমরাই জানি না ঠিকমতো মানে বোদ্ধা বোদ্ধারাও জানেন না যেটির সমাধানটা কি সেই ক্ষেত্রে রোহিঙ্গাদের নিয়ে বিশেষ কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা যেহেতু তারা অসচেতন অশিক্ষিত একটা জনগোষ্ঠী এবং এত বড় একটা জনগোষ্ঠী আমরা সারা দেশেই এই করোনা নিয়ে সরকার যথেষ্ট আপনার চিন্তিত এবং যা যা করা সেটা আমাদের সীমিত সম্পদ দিয়ে তাই করছি কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের কিছু দুর্বলতা আছে যেমন এয়ারপোর্টে আমাদের স্ক্যানার একটা নষ্ট হয়ে গেছে হ্যাঁ আজ আজকে দুটো স্ক্যান আমাকে এই আসার আগে আমাদের রাষ্ট্রদূত সিঙ্গাপুর থেকে ফোন করে বললেন দুটো স্ক্যানার অলরেডি অনবোর্ড আর আর তিনটি কালকে অনবোর্ড হবে সো উই আর ওয়ার্কিং ইউনো কাজ হচ্ছে আর একটা যেটি আপনি বলছিলেন আমি এখানে একটা জিনিস বলি এই যে মুজিব বর্ষের আর একটি বড় যে জিনিসটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের বলেছেন প্রথম উনি আমাদের এই যখন নতুন পার্লামেন্ট নতুন কি হলো আমাদের সংসদ বসলো সেই সংসদীয় কমিটিতে তখন এটা উত্থাপন করেন উনি তখন বলেন যে বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন যে অন্ন বস্ত্র বাসস্থান সবার জন্য নিশ্চিত করবেন আমরা অন্ন নিশ্চিত করেছি আমরা মোটামুটিভাবে এখন অন্নতে খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ বস্ত্র আমরা মোটামুটি ভালো শুধু আপনার আপনার বাসস্থান এখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছেন যে মুজিব বর্ষের সবচেয়ে বড় অর্জন হবে যদি বাংলাদেশে যত গৃহই না আছে সবাইকে আমরা একটা গৃহ দেব গৃহদান যার জমি আছে তাকেও গৃহদান করব যার ভূমি আছে যার ভূমিও নাই গৃহহীন যার যত গৃহহীন সবাইরে আমরা এই বছরে গৃহদান করতে চাই এবং সেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের সব এমপিদের বলেছেন আপনার এলাকার যারা যারা গৃহহীন তাদের প্রত্যেকের তালিকা ছবি শ্রদ্ধা ঠিকানা তালিকা ওনাকে দিতে এবং তাদের প্রত্যেককেই তিনি বাড়ি দিবেন আমি আমার এলাকায় উনিশশো গৃহহীন পেয়েছি এবং সেই তালিকা আমি ইতিমধ্যে জমা দিয়েছি এইটা হবে গ্রেট অর্জন এবং সেটা শুধু সরকার না বেসরকারি লোকজন যারা অবস্থাপন আছেন ব্যবসায়ী আছেন তারাও এই প্রোগ্রামে আমাদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে বাংলাদেশে গৃহহীন দূর করতে এলাকাতেই তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হবে মানে গৃহদান করা এই এলাকাতেই তার তার এলাকাতেই আমরা সেটা মাননীয় মন্ত্রী ওই যে রোহিঙ্গাদের বিষয়ে জানতে চাইছিলাম ভাষাঞ্চলে নেবার যে কথা ছিল সেটি যেহেতু হলো না কিন্তু ভাষাঞ্চলে তো প্রায় অনেক অনেক কোটি কোটি টাকা 4000 কোটি টাকা সম্ভবত কাছাকাছি খরচ হয়েছে দুই বছরের বেশি সময় লাগলো সেই জায়গাটা কি হবে না আড়াই হাজার কোটি টাকার মত আপনার ভাষাঞ্চলটা অপূর্ব জায়গা সুন্দর আমরা সুন্দর সুন্দর বাড়িঘর তৈরি করেছি যেগুলো এবং সেইখানে রোহিঙ্গাদের নেওয়ার জন্য আমাদের এই পরিকল্পনা এই জন্যই ছিল যে যে এলাকায় ওরা থাকে এই যে কটুপালং সেখানে পাহাড়ি এলাকায় অতিবৃষ্টি হলে আপনার ল্যান্ডস্লাইড ভূমিধসের সম্ভাবনা আছে তাতে অনেক লোক মারা যাবে সেই কারণে আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম এই রিস্ক কমানোর জন্য এই মৃত্যুর ঝুঁকি কমানোর জন্য প্রায় লাখখানেক লোককে আমরা ওখানে নিয়ে যাই তেইশ হাজার ফ্যামিলিকে নিয়ে যাব এবং সেটার ব্যবস্থা ওখানে করা হয়েছে তারপরে বিভিন্ন কারণে এটা হয়নি যে আগামীতে যে হবে না এর কোনো মানে ইটস নট ট্রু আগামী তো হতে পারে এবং ওখানে গেলে ওদের জন্য আর একটু সুবিধা ছিল ওদের জন্য মঙ্গল কারণ তারা বিভিন্ন অর্থকরী কাজ ফিশিং কালটিভেশন মুরগি রাখানো হাঁস মুরগি তাদের নেওয়া হবে কিনা বা হলে কবে হবে এগুলো সম্ভাবনা ছিল তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি বাসাঞ্চরে আমরা একটা রিজর্ট তৈরি করব অপূর্ব জায়গা সেখানে লেক আছে সারা বছর রিজর্ট আপনার দেখার মতো আর এখন আমরা এই তিরিশ তেত্রিশ ফিট উঁচা কি করেছি এম্ব্যাকমেন্ট করেছি এই যে গত জ্বর হলো এই বুল 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 তখন লোকেরা প্রায় পাঁচ হাজার লোক ওখানে আশ্রয় নিয়েছে এসে কত সুন্দর জায়গা আর বাসানচরটা সন্দ্বীপ থেকে মাত্র পঁচিশ কিলোমিটার দূর আর ওখানে নদীর গভীরতা খুব কম অ্যাভারেজ বোধ হয় পাঁচ সাত ফিট কিছুদিন পরে আমাদের যে পলি আসে আমরা আমাদের এই বিশ বছরের পঞ্চ পরিকল্পনা যেটা আমরা পাক্ষিক পরিকল্পনা ওখানে পরিকল্পনা সারাটা এলাকায় আমরা জমি করে ফেলতে পারি ল্যান্ড তখন বাসাঞ্চর সন্দীপ সব এক হয়ে যাবে রিজোর্ট হয় নাকি রোহিঙ্গারা যায় সেটি নিশ্চয়ই দেখার অপেক্ষা থাকবে আর একটা বিরতি নিয়ে আসি আমি ব্যক্তিগত মনে করি এটা আমাদের বাংলাদেশের লোকরে যদি ওপেন করে দেন পরের দিন 
একখানে জায়গাটা ভর্তি হয়ে যাবে একটা বিরতি নিয়ে ফিরছি রাজ কাহনে ফিরলাম জি পিএইচ ইস্পাত নিবেদিত রাজ কাহনে माननीय মন্ত্রী শুরুতে আরেকটা প্রশ্ন করছিলাম যে জাপান সফর স্থগিত করলেন প্রধানমন্ত্রী সামনে আরো এরকম নির্ধারিত সফর অনিশ্চয়তা পড়বার সম্ভাবনা আশঙ্কা আছে কিনা আপনার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ওই সব দেশে বড় বড় যে প্রোগ্রামগুলো ছিল তারা মোটামুটি সবগুলোই বাতিল কিংবা স্থগিত করেছে তো माननीय প্রধানমন্ত্রী দুই একটি দেশ জায়গায় যাওয়ার যে ছিল সেইগুলো যেহেতু ওরাই বাতিল করেছে সুতরাং সেগুলো যাওয়ার তবে আমাদের দেশে অনেকে আসার প্রোগ্রাম আমাদের বিশেষ করে মুজিব বর্ষতে আমাদের অনেকগুলো প্রোগ্রাম আমাদের মনে করেন এই এই মার্চ মাস বাদ দিয়ে এপ্রিল মাসের এপ্রিল মাসের 12 তারিখে আমাদের এখানে ওআইসি ইয়ুথ ক্যাপিটাল ডিক্লেয়ার ইনাগুরেশনের ছিল এটা ওআইসি রাই তারা এটা স্থগিত করেছে 13 14 তারিখ 12 13 14 আমাদের ব্রুনাইয়ে সুলতান ঢাকায় আসায় আমরা এখনো এটা রেখেছি হ্যাঁ কারণ এটা জাস্ট আসবেন যাবেন আশা করি এর মধ্যে করোনা দূর হয়ে যাবে এই ভয় এটা নিশ্চয়ই তেমনটা আশা করতে চাই কিন্তু এই যে সবকিছু স্থগিত হচ্ছে বাতিল হচ্ছে তার একটা প্রভাব কি দীর্ঘমেয়াদী হবে কিনা তার একটি প্রভাব তো হবেই পরবর্তীতে যখন আমরা এগুলো অনুষ্ঠান করব একাধিক অনুষ্ঠান আপনার একটার পর একটা লেগেই থাকবে হ্যাঁ তো এগুলো আমরা বিচার বিচারচনা করছি দেখি শুনেছি যে গরম পড়লে কোরআন ভয়েস থাকবে না 27 23 ডিগ্রি টেম্পারেচার আমরা তো অলরেডি আমরা বলছি 70 ডিগ্রি সেলসিয়াস সেটি কখনোই হবে না ওটা ঠিক না এমনিতে প্রথম শুনেছিলাম যে 23 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হলে সেটা কি মরে যায় তা আমাদের দেশে তো এর থেকে অনেক বেশি এখন তো 27 না 28 সো আমরা আশা করতেছি ইট উইল নট স্প্রেড ইন বাংলাদেশ কিন্তু সৌদি আরবেও তো ছড়ালো সৌদি আরবেও তো টেম্পারেচার ভালোই তো বহুত তো একটু ঠান্ডা ছিল তখন সেই জন্য ছড়ালো এটা একটা রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ আছে কিনা সেটা হয়তো আমাদের আগামীতে চিন্তা ভাবনা করতে হবে মানে মন্ত্রী যেটি আপনারও কোনো সফর বাতিল হচ্ছে কিনা সামনে না আমাদের জীবন বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স যেগুলো ছিল যেমন ওআইসি এর ফরেন মিনিস্টার্স কাউন্সিল কনফারেন্স ছিল সেটা তো ওটা বাতিল হয়েছে সো ন্যাচারালি আমাদের এই সময় আর যাওয়া হচ্ছে না এই ধরনের আর যে অন্য যেগুলো আছে সেগুলো আমরা এখনো পর্যন্ত আছে माननीय मंत्री आरेक टा विषय जो मोदी आशा टा शेठी आगे अमर आलोचना कुछ लम नरेंद्र मोदी तार आशा टा स्थोगी तो हुए थे ये मने छोबार शते शते विदेशी बाकी होती थी देश शते पड़ो बोती थे तीनी आज भी ना मुन्टी अमर आशा कुछ लम नॉन किचु निर्भर कुछ लम आपने बोल चीलें अमर आशा कुरी अमर जो दी � হয়তো আসবে না কিন্তু এখানে আমাদের দেশে যে ইসলামিক কিছু রাজনৈতিক দল তারা যে আপত্তি করছিলেন সেটা কি আপনারা আমলে নেবেন তখন দাওয়াত দেবেন শুনেন যারা আপত্তি করেছেন কিন্তু কিছু বামপন্থী লোকেরা তোরা তো মোস্টলি আপনার টিভির মধ্যে তাদের আমরা মোস্টলি টিভির মধ্যেই দেখি আর কিছু আপনার ইসলামী লোকজনে করেছেন দেখেন আপনার তারা নিশ্চয়ই আমাদের একটা একটা গণতান্ত্রিক দেশ প্রত্যেককে নিজের অপিনিয়ন আপনার প্রকাশ করতে পারেন এবং সেইটাতে আমাদের কোনো বাধা নাই হ্যাঁ তবে আমরা এটাও বিশ্বাস করি যে আমাদের লোক তাদের मेहमानকে অসম্মান করবেন না হ্যাঁ আমাদের অচরিত্রে मेहमानকে অসম্মান করার কোনো নেই আমাদের ধর্মেও নাই এবে আমাদের ধর্মে শত্রু হলে যতক্ষণ সে আমার मेहमान উই প্রটেক্ট দেন সুতরাং আর এই যে যারা এর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেছেন তারা তো ন্যাচারালি করার যথেষ্ট কারণও আছে সেটা তারা করতে পারেন আমরা কোনো আপত্তি নাই কিন্তু আমরা আমাদের অতিথি যিনি আসবেন সরকার তার সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা বিধান করবে এতে একটুকো সন্দেহর কোনো কারণ থাকে না স্পষ্ট মাননীয় মন্ত্রী আমরা দেখছি ইরানের উপস্বাস্থ্যমন্ত্রী করোনায় আক্রান্ত হলেন ফ্রান্সের মন্ত্রী আক্রান্ত হলেন কয়েকজন সাংসদ এবং সবচেয়ে জানতে পারছি যুক্তরাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী তিনিও করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন আইসোলেশনে আছেন আমাদের মন্ত্রীদের কি পরিকল্পনা আছে আমরা এখন সবাই আল্লাহর মেহেরবান আমরা সবাই ভালো আছি বাংলাদেশী দেখেন এই তিনজন ছাড়া আর কেউ হন আক্রান্ত হয়নি এবং তিনজন দুজন আসছে ইতালি থেকে আর একজন সে বেচারি ওদের সাহায্য করেছে সে আমরা এখন আল্লাহর मेहरबान ভালো আছি আমরা আশা করি আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস যে এটা আমাদের খুব বড় রকমে আঘাত হানবে না 
কিন্তু একটু অর্থনৈতিক প্রসঙ্গে সম্ভাবনা আছে কারণ আমার প্রায় 1 কোটির মধ্যে বাংলাদেশি প্রবাসী বিদেশে থাকেন বিভিন্ন দেশে এবং বিশ্বের প্রায় 108 টা দেশে এই করোনা ভাইরাস দেখা দিয়েছে সুতরাং আমরা সম্ভাবনা একবারে উড়িয়ে দিতে চাই না কিন্তু তবু আশা এইজন্য আমরা আমাদের প্রবাসীদেরও বলেছি আপনারা যে যে দেশে আছেন কিছুদিন অপেক্ষা করেন সেখানে থাকেন প্রবাসী আয়ের উপর প্রভাব পড়বে বলে মনে করছেন প্রবাসী আয় রেমিটেন্স সেটা সম্ভাবনা আছে কারণ অনেক জায়গায় আমরা গিয়েছিলাম ইতালি রোমে সেখানে আপনার রেস্টুরাতে কোনো লোক নাই কোনো লোক নাই আমি ফেব্রুয়ারি 4 তারিখের কথা বলতেছি কোনো লোক নাই তাতে আমাদের তো লোকের এইসবে কাজ করেন তাদের পর্যটক নাই কোনো পর্যটক নাই যে ইতালিতে তাদের লোক সংখ্যা ডাবল পর্যটক আর আমাদের প্রবাসীরা ওখানে পর্যটকদের কাছে জিনিস বিক্রি করেন সোভেনির বিক্রি করেন আমাদের নিশ্চয়ই কিছুটা এই এই ব্যাপারে আঘাত তো হবেই আরেকটি বিষয় কুয়েত যেমন বলছে বিশ্বের অর্থনীতি যথেষ্ট আঘাত পাতো জি নিশ্চয়ই কুয়েত যেটি বলছে যে সাতটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশকেও তো ট্রাভেল ব্যান করেছে সেখানে বলছে যে বাংলাদেশি যারা আছেন শ্রমিক বা কাজ করছেন কুয়েতে তাদের ভিসার মেয়াদ শেষ হলেও সেটিতে তাদের অসুবিধা হবে না তাদের সেখানে যেতে অসুবিধা হবে না কুয়েত দূতাবাস বাংলাদেশ দূতাবাস কুয়েতে সেটি আমাদেরকে জানাচ্ছে এটি মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশগুলোর ক্ষেত্রেও কি এরকম কোনো তৎপরতা নিচ্ছেন কিনা আপনার এখানে একটা গ্যাপ আছে ইনফরমেশন গ্যাপ আমাদের সাথে যখন সেই সমস্ত দেশের প্রতিনিধির সাথে আলাপ হয় তারা বলে যে তারা খুব এই রকম রেস্ট্রিকশন ইম্পোজ করে নাই আবার আমাদের প্রবাসীরা যারা ওখানে চাকরি করেন তারা ছুটিতে আসছিলেন ফেরত যাবেন তখন এয়ারলাইন বলে যে তোমার ফ্রি ফ্রি কি বলে স্ক্রিনিং তোমার সার্টিফিকেট নিয়ে আসতে হবে বোর্ডিং পাস পাওয়ার জন্যে তো এইটা নিয়ে একটা কনফিউশন আছে আমরা এই জন্যে আগামীকাল আমরা এই সব দেশের আমাদের মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর আপনার রাষ্ট্রদূতদের সাথে একটা আলোচনায় বসব আসলে জানতে এবং এয়ারলাইনের লোকদের নিয়ে বসব যে আসলে কি কারণ আমাদের লোকগুলো ত্যক্ত হওয়ার কোনো কারণ নাই কারণ এখন লাইন ধরে বসে থেকে পরে শুনে যে ওইটা দরকার নাই তো এই জন্য আমরা একটা গ্যাপ আছে ইনফরমেশন গ্যাপ সেই গ্যাপটা যাতে মিট করে কারেক্ট পজিশনটা আমরা কালকে এই জন্য বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতদের নিয়ে বসবো নিশ্চয়ই আমরা তখন একটা মানে একদম স্পষ্ট তথ্য পাব যেটি আপনি বলছেন সারা বিশ্বেরই অর্থনীতির উপর একটা প্রভাব ফেলছে আমাদের উপরে নিশ্চয়ই আমরা সেটি একটা ভোগান্তি তো আমাদের উপরে আসবে আমাদের কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা অর্থনৈতিক কূটনীতি নিয়ে দেখেন সারা বিশ্বেতে বলা হচ্ছে যে টু ট্রিলিয়ন ডলারের মতো হবে ইতিমধ্যেই গণচীনের প্রায় বারো পার্সেন্ট ইলেভেন পয়েন্ট সেভেন পার্সেন্ট আপনার এক্সপোর্ট ফল করেছে চিন্তা করেন কত বিলিয়নস অফ ডলার ফল করেছে আমাদের দেশে চীনের অনেকগুলো প্রজেক্ট আছে চীন অনেকগুলো কন্ট্রাক্টারি আমাদের টাকায় পদ্মা সেতু হচ্ছে কিন্তু তারা তাদের আমরা এঙ্গেজ করেছি কন্ট্রাক্টার হিসাবে তারা কাজ করে কিন্তু তাদের কিছু লোকজনের আনাগোনা আমরা বন্ধ করেছি যাওয়া বন্ধ করেছি তাতে অনেকের ধারণা বুধ এই প্রজেক্টগুলোর দীর্ঘতি স্লো হতে পারে চীনের পর রাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে আমার টেলিফোনে আলাপ হয়েছে উনি বলছেন যে আপনার এই নিয়ে চিন্তা করার কারণ নাই যেগুলো প্রজেক্ট এই করোনা ভাইরাসের জন্য একটু ডিলে হচ্ছে যখন ভাইরাস চলে যাবে তখন আমরা অ্যাডেড ম্যান পাওয়ার অ্যাডেড ইকুইপমেন্ট দিয়ে কাজটা যথাসম্ভব আমরা একটা পরিকল্পনা কি হাতে রাখছি সুতরাং আমরা এইটা আর আমাদের এই এক্সপোর্টের কথা বলেছেন যে আমরা এক্সপোর্টের জন্য তো বহু ধরনের পরিকল্পনা আমার ফরেন মিনিস্ট্রির আমার বড় থার্স্ট এরিয়া হচ্ছে ইকোনমিক ডিপ্লোম্যাসি এবং সেইখানে আমি আমার বিনিয়োগ বাড়াতে চাই এক্সপোর্ট বাড়াতে চাই এক্সপোর্টের পরিধি বাড়াতে চাই আমার জনবলের নিয়োগ চাই এগুলো তো আমার অনগোয়িং প্রোগ্রাম অনেক ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী আমরা চাই আপনারা সফল হন আপনারা সফল হলেই আমরা ভালো থাকবো অনেক ধন্যবাদ আমাদের আজকে সময় দেবার জন্য আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি জিপিএচ ইস্পাত নিবেদিত রাজকাহন থেকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ ফিরবো আগামীকাল রাত দশটায় নতুন রাজকাহন নিয়ে